हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मा इज हेयर आई पोस्ट वीडियोस ऑन फार्मासी रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड एक्सप्लेन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे अगर आप लोगों को मेरा वीडियो यूजफुल लगे डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ एयरकोट ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मुझे कमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट आया था अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई टॉपिक हो रिक्वेस्ट हो तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो सो कमेंट कर सकते हो मैं ट्राई करूँगी कि उस टॉपिक पर जरूर वीडियोस बनाओ सो एनीवेज एरगोट का लाइफ साइकिल जानने से पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन टू एरगोट पर गौर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है लाइफ साइकिल ऑफ एरगोट या एरगोट आप किस में पढ़ते हो दैट इज फार्मा कॉग्नोसिस सब्जेक्ट में जहां पे आप क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हो क्रूड ड्रग्स ही आपका ओरिजिनल आपका केमिकल का सोर्स होता है जहाँ से आपके सारे मेडिसिन बनते हैं ओके क्रूड ड्रग्स जो प्लांट एनिमल या मिनरल सोर्स से आपका मिलता है तो चलिए चलते हैं एरगोट्स के बारे में कि एरगोट्स आपको कहाँ मिलता है एरगोट का एल्कोलॉयड फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी ये आपका एल्कोलॉयडल ड्रग है एल्कोलॉयड कौन सा एल्कोलॉयड मिलता है दैट इज़ इंडोल एल्कोलॉयड आई एन डी ओ एल इंडोल एल्कोलॉयड आपका इससे मिलता है एरगोट एल्कोलॉयड से देन आपका सिनोनिम या इसे दूसरा नाम और क्या दिया जाता है तो एरगोटा के नाम से भी जाना जाता है या फिर एरगोट ऑफ राई एरगोट ऑफ राई राई एक प्लांट है जिस तरह से आपका गेहूं या धान आपके जो होते हैं वीट उसी के तरह राई भी एक तरह का ग्रेन प्लांट है ठीक है ग्रेन से और आपका इस ग्रेन पर ही एरगोट एक्चुअली नेचुरली आपका ग्रो करता है इसी प्लांट को इन्फेक्ट करके इस वजह से इसका नाम एरगोट ऑफ राई भी पड़ा है इसका अगर मैं बायोलॉजिकल सोर्स का बात करूं तो बायोलॉजिकल सोर्स या कहां से ये मिलता है सो इट इज़ द ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ ए फंगस क्लाविसप्स पुरपुरिया और फैमिली क्लेविसपिटाशिया तो ये एक्चुअली क्या है ये जो एरगोट है ये क्या है आपका ये जो फंगस है क्लाविसप्स पुरपुरिया जो कि आपका क्लाविसपिटाशिया नाम के बायोलॉजिकल फैमिली से बिलोंग करता है इसी फंगस का ये फंगस जब आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे स्क्लेरोटियम का एक स्टेज आता है जब स्क्लेरोटियम बनता है इसी स्क्लेरोटियम को जब सुखा दिया जाता है तो वहाँ से आपको एरगोट एल्फ्लॉयड्स मिलता है देन जियोग्राफिकल सोर्स की अगर मैं बात करूँ कहाँ ये ईजिली ग्रो हो सकता है तो इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा इसका कुछ सुटेबल कंडीशंस नहीं पाया गया है तो जो चार देश जहाँ पर इसे ईजिली ग्रो किया जा सकता है वो है जिको स्लोवाकिया देन हंगरी देन स्विट्जरलैंड एंड यूवो स्लाविया ये चार जगह आपके ईजिली ग्रो करते हैं देन आपका कलेक्शन एंड प्रिपरेशन कैसे इससे ग्रो किया जाता है दो वे है फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल तरीका है और एक आर्टिफिशियल वे है सो नेचुरल वे में आपका क्या होता है जैसा कि मैंने बताया प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है कौन सा प्लांट राई और राई प्लांट को कल्टीवेट करने के बाद उसे इन्फेक्ट कराया जाता है फंगस के द्वारा कौन सा फंगस क्लाविसप्स पुरपुरिया देन आर्टिफिशियल वे में आपका सेप्रोफाइटिक प्रोडक्शन होता है सेप्रोफाइटिक प्रोडक्शन सेप्रोफाइट्स बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो आपके डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को खाकर ग्रो करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट्स बोला जाता है तो डेड एंड डिकेइंग जो सब्सटेंस है वो किसी भी पेड़ पौधे का या फिर एनिमल्स जो खाद देते हैं खाद से ही आपका उसी से डेड डिकेइंग सब्सटेंस को लेकर ये ग्रो करते हैं सेप्रोफाइट्स तो सेप्रोफाइट्स यहाँ पे आपका कौन सा सेप्रोफाइट है वो है फंगस तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल वे है वहाँ पे हम प्लांट को नहीं उगाते हैं प्लांट को उगा कर या कल्टिवेट करके हम उससे फंगस को इन्फेक्ट नहीं कराते डायरेक्ट हम सीधे फंगस को ही ग्रो करते क्योंकि एक्चुअल जो हमें एरगोट एल्कोलाइड मिलने वाला है वो फंगस से मिलने वाला है राई प्लांट से तो नहीं मिलेगा तो आर्टिफिशियल वे में ये हो जाता है बट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका लाइफ साइकिल को किस तरह से एरगोट आपका ग्रो करता है तो लाइफ साइकिल को ईजिली समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने अब प्रेजेंट करने वाली हूँ एक फ्लो चार्ट जिस फ्लो चार्ट से आप ईजिली मेमोराइज कर सकते हो याद रख सकते हो लाइफ साइकिल को किस तरह से ग्रो करता है तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है एस्को स्पोर्स एस्को स्पोर्स आपका सेक्सुअल स्पोर्स है जो आपका इन्फेक्ट करता है या ग्रो करता है ठीक है आपका ग्रो करता है और राई प्लांट को इन्फेक्ट करता है यही मेन आपका पार्ट है इन्फेक्टिंग में आपका हिस्सा सबसे ज़्यादा रोल है तो ये किसको इन्फेक्ट करता है दैट इज़ ओवरी ऑफ राई राई का जो ओवरी होता है उसको इन्फेक्ट करता है जब इन्फेक्ट कर देता है करने के बाद आपका इसमें रूट टाइप का एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोला जाता है हाइफल स्टैंड इसी रूट या इसी जड़ से ये जो एस्कोस्पोर्स है ये आपका और ज़्यादा फैलता है यही हाइफल स्टैंड आपका और ज़्यादा ओवरी के अंदर फैलता है जब फैलता है फैलने के बाद ऊपर का सरफेस जब कवर हो जाता है तो ऊपर का सरफेस में एक सॉफ्ट टाइप का टिश्यू बनता है जिसको बोला जाता है माइसेलियम ओवरी के ऊपर माइसेलियम क्रिएट होता है जब माइसेलियम क्रिएट होता है तो माइसेलियम
ये हनी ड्यू आपका माइसिलिया में मिलता है और जब ये हनी ड्यू तैयार होता है इसमें सस्पेंड करता है कॉन्डियोस्पोर्स कॉन्डियोस्पोर्स एक ए सेक्सुअल स्पोर्स है जी हाँ ए सेक्सुअल स्पोर्स है जिसका काम कुछ नहीं बस दूसरे और होस्ट प्लांट्स को इन्फेक्ट करने का काम होता है ये जो कॉन्डियोस्पोर्स है ये हनी ड्यू में तैरता है जब कोई भी इंसेक्ट आता है इसका रस पीने के लिए तो क्या होता है इस हनी ड्यू पर बैठता है तो हनी ड्यू पे ये कॉन्डियोस्पोर्स तैरता है तो जिससे क्या होता है आपका ये कॉन्डियोस्पोर्स और भी दूसरे होस्ट प्लांट पर चला जाता है और इस तरह से दूसरे प्लांट्स पर भी आपका इन्फेक्शन हो जाता है इस फंगस का दूसरे और होस्ट प्लांट्स पर एनीवेज अब जब ये और ज़्यादा फर्दर ग्रो करता है आपका हेल्पफुल स्ट्रैंड और पूरी तरह से जब ओवरी को कवर कर लेता है ये इन्फेक्टिंग फंगस जब पूरी तरह से कवर कर लेता है ओवरी को अंदर तक तो आपका वो जो ओवरी का सेल्स है वो कवर होकर बन जाता है स्यूडो पैरनकाइमा जी हाँ वो स्यूडो पैरनकाइमा बन जाता है उसके बाद क्या होता है स्यूडो पैरनकाइमा जब बन जाता है अब ये रेस्टिंग पीरियड है फंगस का अब ये और फर्दर ग्रो नहीं करेगा अब आपको सबसे ज़्यादा एरगोट एल्कोलाइट्स मिल सकता है अब यहाँ से अब एरगोट एल्कोलाइट्स आप कलेक्ट कर सकते हो अब ये कलेक्ट अगर नहीं भी करेंगे तो ये अपने आप ड्राई होने के बाद ज़मीन पर गिरता है और गिरने के बाद ये स्ट्रोमाटा बनता है ये जो एरकोलाइट एल्कोलाइट्स है आपका एरगोट एल्कोलाइट्स वो आपके ज़मीन पर गिरता है गिरने के बाद स्ट्रोमाटा बनता है स्ट्रोमाटा काफ़ी हद तक ये मशरूम की तरह दिखता है ठीक है आपका मशरूम जैसे छाता टाइप का आपका हेड होगा और टहनी टाइप का उसका ट्रंक है तो इस तरह से आपका स्ट्रोमाटा इसका ज़मीन पर वापस से गिरने के बाद ये ग्रो करता है ये फंगस ओके स्ट्रोमाटा बन जाता है एंड देन ये स्ट्रोमाटा का जो हेड है उसमें आपका होता है पेरीथेशियम पेरीथेशियम यानी कि बहुत सारा छोटा छोटा छेद होता है छेद एक्चुअली सिर्फ छेद नहीं है वो छेद आपके अंदर तक गया हुआ है जैसे टनल होता है ना गड्ढे होते हैं या फिर फ्लास्क आप थर्मस फ्लास्क वगैरह देखिए हो ना तो अंदर तक आपके होल्स होते हैं तो उस तरह से पेरीथेशियम होते हैं ठीक है फ्लास्क सेप्ड जिसके अंदर बहुत सारे सैक्स होते हैं सैक्स यानी बोरा आप जैसे आलू का बोरा चावल का बोरा जान रहे हो ना सैक्स तो सैक्स होते हैं इस सैक्स के अंदर आपके एस्कोस्पोर्स बहुत सारे एस्कोस्पोर्स रहते हैं इस फंगस का ही एस्कोस्पोर्स रहता है फिर ये एस्कोस्पोर्स आपका ओवरी ऑफ राई को इन्फेक्ट करेगा और ये साइकिल आपका रिपीट होता रहेगा तो चलिए इसको डिटेल्स में थियोरटिकली हम जानते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एरबोटिक इस फ्लो चार्ट के साथ आप रिलेट कर सकते हो पूरा पढ़ने के बाद इससे आपको ईजिली याद रहेगा पूरा लाइफ साइकिल तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस ऑफ द ओवरी ऑफ राई प्लांट इज इन्फेक्टेड बाई एस्कोस्पोर्स दैट इज थ्रेड लाइक ऑफ द फंगस इन स्प्रिंग और समर सो आपका स्प्रिंग सीजन या समर सीजन मतलब बसंत का ऋतु या गर्मी का मौसम जब तक आता है तब आपका स्टार्ट होता है इन्फेक्शन का काम सो so, इन्फेक्ट कौन करता है मैंने अभी बताया एस्कोस्पोर्स एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो थ्रेड टाइप के होते हैं और ये सबसे पहले आपका कहाँ अटैक करता है आपका जो राई प्लांट का जो ओवरी है ठीक है राई का जो ओवरी है उसके नीचे की तरफ ठीक है नीचे से आपका इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है देन इन्फेक्ट करने के बाद क्या होता है एस्कोस्पोर स्प्रेड टू द ओवरी विद दी हेल्प ऑफ विंड और इंसेक्ट अब ये ओवरी तक कैसे पहुंचेगा ऊपर कैसे पहुंच जाएगा अपने आप को चल तो नहीं सकता एस्कोस्पोर्स तो क्या होता है आपका इंसेक्ट्स ठीक है आपके पेड़ पौधे में तो कीड़े मकोड़े लगते हैं इसीलिए बोला जाता है इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव ना करें नहीं करना चाहिए एक्चुअली क्योंकि ये कीड़े मकोड़े काफ़ी हद तक आपके नेचुरल वे में पेड़ पौधों को ग्रो करने में भी मदद करता है ठीक है तो जिसके वजह से आपका जो पोल्यूशन वगैरह होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका नेचुरल वे में मदद करता है तो एनी इसी तरह यहाँ पर भी होता है इंसेक्ट्स आपके पेड़ पौधे में जब लगता है तो ये क्या करते हैं ये एस्कोस्पोर्स पर अगर गलती से बैठ गए हैं ये आपके पेड़ के ऊपर तक भी चढ़ेंगे इंसेक्ट्स तो उसी तरह एस्कोस्पोर्स जो आपका थ्रेड लाइक इन्फेक्टिंग जो आपका पार्ट है फंगस का वो आपके ओवरी तक पहुँचता है या फिर हवा के द्वारा जब विंड चलता है हवा से भी उड़ आपका ओवरी तक पहुँच जाता है तो इस तरह ये ओवरी तक पहुँचता है आफ्टर इन्फेक्शन द एस्कोस्पोर्स ग्रो इन दी फेवरेबल कंडीशन लाइक ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर तो अब आपका एस्कोस्पोर्स जब पहुँचता है ओवरी में ओवरी में पहुंचने के बाद अब ये इन्फेक्ट करना तो स्टार्ट करता है इन्फेक्ट तो कर देता है ओवरी में पहुंचने के बाद ही पर ये ग्रो कैसे करेगा और ज़्यादा बढ़ेगा कैसे तो आपका गर्मी के बाद आपका आता है बरसात का सीज़न तो बारिश के मौसम में क्या होता है एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी ठीक है ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर रहता है आपके एटमोसफेयर में उसी मॉइस्चर के वजह से उसी नमी के वजह से क्या होता है आपका एस्कोस्पोर्स ग्रो करता है उसी कंडीशन में ये ग्रो कर पाता है और ज़्यादा बढ़ पाता है ओवरी को और ज़्यादा अंदर तक इन्फेक्ट कर पाता है देन क्या होता है द जर्मिनेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइफल स्ट्रैंड दैट इज़ रूट लाइक विच गोज ऑन इन्वेडिंग
ठीक है आपका जर्मिनेट करना यानी ग्रो करना तो जब ग्रो करने लगता है ये एस्कोस्पोर्स तो उसमें से आपके और सारे रूट्स निकलते हैं एस्कोस्पोर्स तो आपका थ्रेड टाइप का है उसी का और रूट्स निकलेगा जड़ निकलेगा जिसको हाइफल स्ट्रैंड्स बोला जाता है यही जड़ जो है आपके ओवरी के दीवाल मतलब ओवरी के जो बाहरी सरफेस है उसको आपका अटैक करना शुरू करता है सबसे पहले वो बाहर जाएगा बाहर को इन्फेक्ट करेगा चारों तरफ से ओवरी को उसके बाद उसके अंदर जाता है ठीक है तो आपके ओवरी के वाल्स को ये इन्फेक्ट करना स्टार्ट करते हैं देन क्या होता है देन द हाई फॉर्म से सॉफ्ट वाइट मास ऑफ टिश्यू अराउंड द सरफेस ऑफ ओवरी नोन एज माइसेलियम अब क्या होता है आपका जब ये बाहरी सरफेस को आपका अटैक कर लेता है इन्फेक्ट कर देता है तो एक सॉफ्ट और वाइट कलर का टिश्यू चारों ओवरी के चारों तरफ आपका जनरेट होता है बन जाता है ठीक है जिसको नाम दिया गया है माइसेलियम इसी को माइसेलियम बोला जाता है नेक्स्ट आपका क्या होता है उसके बाद अब ये माइसेलियम जब बन जाता है दिस माइसेलियम सीक्रेट्स ऑफ विस्कस एंड सुगरी फ्लूड नोन एज हनी ड्यू अब क्या होता है मैंने बताया था उसी फ्लो चार्ट में अगर आप लोगों ने सुना था तो ये माइसेलियम जब आपका बन जाए ये जो टिश्यू बनता है इस टिश्यू के लेयर के ऊपर आपका विस्कस यानी गाढ़ा सुगरी टाइप का ठीक है चीनी का चाशनी आपने देखा है ना उस तरह का चाशनी के तरह आपका गाढ़ा टाइप का फ्लूड होता है ठीक है लिक्विड होता है जिसको बोला जाता है हनी ड्यू ठीक हनी के तरह आपका जैसे चटचटा होता है उसी तरह से हनी ड्यू इसका नाम होता है ठीक है ये आपका माइसेलियम के ऊपर पाया जाता है देन क्या होता है दिस टाइम हाइफल स्ट्रैंड ऑल्सो प्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कॉन्डियो स्पोर्स विच सस्पेंड ऑन हनी ड्यू मैंने बताया था अभी कि आपका जो ये लिक्विड है हनी ड्यू ठीक है इस लिक्विड के ऊपर आपका सस्पेंड यानी तैरते रहता है कॉन्डियो स्पोर्स कॉन्डियो स्पोर्स एक ए सेक्सुअल स्पोर्स है ठीक है ए सेक्सुअल स्पोर्स है जिसका काम आपका कुछ और नहीं बस क्या है चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा ड्यू टू स्टिकी कंसिस्टेंसी ऑफ हनी ड्यू द इंसेक्ट गेट अट्रैक्टेड एंड कैरिज द एसेक्सुअल स्पोर्स टू अदर होस्ट प्लांट तो अब क्योंकि ये हनी आप लोगों को पता है चिटचिटा होता है ठीक है तो स्टिकी नेचर होने की वजह से जब इस पर कोई भी कीड़े मकौड़े बैठते हैं आपके पेड़ में तो कीड़े मकौड़े घूम ही रहे कीड़े मकौड़े की वजह से एस्कोस्पोर्स आपका ओवरी तक भी पहुंच पाता है तो इन्हीं कीड़े मकौड़ों के वजह से या फिर आपके मधुमक्खी वगैरह भी अगर आते होंगे इन रसों को पीने के लिए या कुछ भी तो इंसेक्ट्स जब इस पर बैठते तो चिपक जाते चिपकने से क्या होता है इसके बॉडी में इंसेक्ट्स कीड़े के बॉडीज़ में आपका क्या होता है एसेक्सुअल स्पोर्स जो है आपका कॉन्डियोस्पोर वो कॉन्डियोस्पोर चिपक जाता है के बाद जब वो एक पेड़ से फिर दूसरे पेड़ में जाता है वो इंसेक्ट तो वहां पर भी वो अपना जो कॉन्डियो स्पोर्स है उसको वहां छोड़ देता है इससे क्या होता है आपका फंगस का कुछ पार्ट वहां पर भी गया वहां से फिर और भी होस्ट प्लांट आपके स्प्रेड हो जाते हैं मतलब आपके और भी होस्ट प्लांट में दूसरे और प्लांट्स में भी आपका इन्फेक्शन फैल जाता है ओके देन क्या होता है दिस डेवलपमेंटल स्टेज इज नोन एज स्पेशल स्टेज ओके ये जो स्टेज आता है जब ये डेवलप करना शुरू कर रहा है अब ये डेवलप कर रहा है तो इस स्टेज को बोला जाता है स्पेशल स्टेज एक और इसका स्टेज आता है ये आपका मिडिल स्टेज है जहाँ से ये शुरू किया डेवलप करना ठीक है ये होता है स्पेशल स्टेज और एक एंड में भी आएगा तो चलिए आगे पढ़ते हैं द हाइफी फर्दर गोज मोर डीप इन द पार्ट्स ऑफ द ओवरी एंड स्लोली रिप्लेस द एंटायर ओवरी टिश्यू विथ द हार्ड कॉम्पैक्ट पर्पल टिश्यू नोन एज स्यूडो पैरेंट काइमा अब क्या होता है जब ये हाइफ यानी हाइफल स्ट्रैंड्स और ज़्यादा ये तो अब फैलते जा रहा है मैंने बताया सबसे पहले वो सरफेस से शुरू किया सबसे पहले ओवरी के सरफेस बाहरी दीवार को ये अट्रैक्ट किया ठीक है इन्फेक्ट किया उसके बाद जब वो धीरे धीरे पूरे अंदर ओवरी के अंदर पूरी तरह से जब चला जाएगा पूरी तरह से इन्फेक्ट कर लेगा तो ओवरी का पूरा टिश्यू आपका जो है वो खा जाएगा या इन्फेक्ट कर देगा और उसके बाद जो ओवरी है आपका एक हार्ड बन जाएगा काफ़ी ज़्यादा हार्ड और टाइट कॉम्पैक्ट यानी टाइट बहुत ही हार्ड टाइट और पर्पल कलर का टिश्यू बन जाएगा जिस टिश्यू का नाम होता है आपका स्यूडो पैरेंटाइना ठीक है सबसे पहले जो टिश्यू बना था बाहर लेयर पे उससे बोला जाता माइसेलियम और जब पूरी तरह से कंप्लीट होकर वो पर्पल कलर का बनता है हार्ड टिश्यू उससे बोला जाता है स्यूडो पैरेंटाइमा तो यहाँ पे दो तरह का अलग अलग टाइप का आपका टिश्यूज बन रहा है दो अलग अलग स्टेजेस में ठीक है स्यूडो पैरेंटाइमा जब आपका पूरी तरह से इन्फेक्ट हो गया अब आपका क्या होता है सो so, This stage is known as sclerotium stage. After which the fungus rest, and this is the stage when a maximum amount of ergot alkaloids is present. मतलब आपका क्या हुआ? अब आपका जब पूरी तरह से infect हो गया, 
तो आपका इस स्टेज को अब बोला जाता है स्क्लेरोटियम स्टेज मतलब अब आप यहाँ पर फंगस को रेस्ट करता हुआ पाओगे इससे ज़्यादा फंगस और ग्रो नहीं करता है क्योंकि पूरी तरह से ओवरी को कवर कर लिया ओवरी को ही ये इन्फेक्ट करता है और कहीं नहीं ओवरी को ही इन्फेक्ट करके इसका काम शुरू होता है तो फंगस अब रेस्ट करता है अब आपको एरगट एल्कोलॉइड्स आपका सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा इसी स्क्लोरिटियम मतलब यही अब जो स्क्लोरिटियम स्टेज पहुंच गया अब आप इसको ले करके ड्राई करो सुखाओ और आपको मिल जाएगा आपका एरगट अब नहीं तो फिर क्या होता है इफ़ द स्क्लोरिटियम इज़ नॉट कलेक्टेड अगर आप स्क्लोरिटियम को कलेक्ट नहीं करते हो इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड इन फेवरेबल सीजन दैट इज़ स्प्रिंग सीजन द स्ट्रोमाटा कम्स आउट स्ट्रोमाटा इज एलोंगेटेड ट्रंक लाइक अब अगर आप नहीं कलेक्ट करते हो वापस से ये पूरा साल कवर कर देता है कवर करने के बाद फिर से जब वसंत ऋतु आपका स्टार्टिंग होता है ठीक है गर्मी या वसंत के एंड में तो वो इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है तो स्प्रिंग सीजन में आकर के क्या होता है ये स्क्लोरिटियम आपका गिरता है खुद ब खुद नीचे गिर के और स्ट्रोमाटा इससे निकलने लगता है ठीक है स्ट्रोमाटा एक ट्रंक या टहनी की तरह होता है ठीक है दिस स्ट्रोमाटा हैज़ अ ग्लोबुलर हेड एन अ स्टॉक सिमिलर टू मशरूम्स ग्लोबुलर यानी गोल सा सर होता है इसका ठीक है और जो स्टॉक यानी कि जो स्टेम या टहनी होता है ये आपका काफ़ी हद तक मशरूम्स की तरह दिखता है ठीक है ये जो हेड और स्टॉक है स्टैंड और उसके ऊपर छत छतरी या छाता जिसे कहते हैं छतरा टाइप का हेड वो मशरूम्स की तरह ही सिमिलरली लगता है देन क्या होता है द हेड कंटेन से लार्ज नंबर ऑफ पेरीथेशियम विद इन विच देयर आर न्यूमरस सेक्स तो पेरीथेसियम मैंने बताया फ्लास्क सेब्ड या टनल सेब्ड ठीक है टनल यानी गड्ढे जो सुरंग टाइप के गड्ढे होते हैं अंदर अंदर जाते जाते हैं तो आपके इस जो हेड है ग्लोबुलर हेड होता है स्ट्रोमाटा का उसमें पेरीथेसियम होता है पेरीथेसियम आपका काफ़ी हद तक गड्ढों की तरह होता है और इस गड्ढों के अंदर बहुत सारे सेक्स यानी बोरा बोरा मतलब आपके चावल धान गेहूँ वगैरह जिसके अंदर रहता है ठीक है बैग्स ठीक है उसके तरह बहुत सारे सेक्स होते हैं ठीक है पॉकेट्स पैकेट्स होते हैं ईच सेक्स कंटेन एस्कोस्पोर्स विच री स्टार्ट द साइकिल अब इस सेक्स के अंदर इस बोरे के अंदर आपका होता है कौन सो so, एस्कोस्पोर्स यही एस्कोस्पोर्स आपका साइकिल फिर से री स्टार्ट करता है तो आप लोगों को लाइफ साइकिल समझ में आ गया होगा देन अब एक लास्ट पॉइंट वो ये है कि बाई सेलेक्टिंग कलेक्ट स्ट्रेन ऑफ करेक्ट स्ट्रेन ऑफ क्लेविस पुरपुरिया एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट कंटेनर लार्ज स्केल ऑफ एरगोट एल्कोलाइट कैन बी कलेक्टेड फॉर कमर्शियल यूज ऑफ एरगोट अब यहाँ पे आपके जो नेचुरली अपने आप जो ग्रो होंगे ठीक है अगर आप उसे नहीं देखोगे तो कुछ उसमें से खराब होते हैं जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते तो अब जिसे कमर्शियल यूज़ के लिए ग्रो करना है कल्टिवेशन करना है वो सही स्ट्रेन यानी कि सही वैरायटी ऑफ क्लाविसेप्स पुरपुरिया फंगस को चुने चुनकर उससे अगर इन्फेक्ट करवाता है और अप्रोप्रिएट कंटेनर में से कलेक्ट करता है जो आपका स्क्लोरिटियम कलेक्ट होता है उसे सही कंटेनर में कलेक्ट करेगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एरगोट एल्कोलाइड्स को कलेक्ट किया जा सकता है जिससे आप कमर्शियल यूज़ में भी ला सकते हो ओके तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा लाइफ साइकिल और ऐसे ही और वीडियोज़ बी फॉर्म और डिप्लोमा के कोर्सेज से रिलेटेड अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल के वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो और जैसा कि मैंने बताया आप लोग अपने सजेस्टेड टॉपिक्स को कमेंट डाउन भी कर सकते हो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें इस तरह से जो भी वीडियोस आएंगे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय